Good morning and welcome as we continue our journey through um, Mark's Gospel in Discipleship. Bienvenidos a otro paso de nuestro viaje del Evangelio de Marcos por medio del Evangelio de Marcos. As we already mentioned, Mark is in a hurry to tell his gospel story. <clears throat> Como ya mencionamos, Marcos está muy apurado para contar su historia en su evangelio. So we can tell how important some story or lesson is by how much space Mark dedicates to it. Podemos ver la importancia de una historia, una lección de Jesús, por cuánto espacio Marcos dedica a esa cosa. And here again, this morning, we find a very important healing story that Mark spends 20 verses to tell. Aquí hoy encontramos una historia de sanación de parte de Jesús que Marcos cuenta en 20 versículos. Mucho espacio. Jesus and the disciples had just left the Jewish regions of Galilee and Judea. They got in a boat and they went across the lake to a place where a group of people called the Gerasenes or the Gadarenes lived, depending on the translation. Jesús y los discípulos habían dejado la región de los judíos de Judea y Galilea, cruzaron el mar y llegaron a un pueblo que se llamaban los Garacenos, los Garaenos. And when they arrived to this foreign town, they met a man who was possessed by a legion of demons, demons that hurt him constantly and made him live in the tomb separated from society among the dead. Enseguida de llegar, encontraron Jesús y los discípulos un hombre poseído por una legión de demonios, quienes le hacían daño constantemente, le impulsaron a vivir separado de la sociedad entre las tumbas. Jesus was able to cast out the demons, but due to the collateral damage of the loss of an entire herd of pigs, the people asked Jesus to leave the area. Jesús logró a sacar los demonios, pero debido a la pérdida de un montón de cerdos en el proceso, la gente de esa región pidió que Jesús se fuera de ahí. Surprisingly, when this man who was healed wanted to join the disciples and, and follow Jesus like them, the Lord instead sent him as an evangelist to spread the good news among his own people. And he's the first evangelist given such a mission in the entire gospel of Mark. Quizás nos sorprende que cuando este hombre quería juntarse con los discípulos y seguir a Jesús, en vez de eso el Señor le mandó en una misión de evangelización, contando la historia de lo que Dios había hecho para él en los, los, las ciudades y aldeas alrededor. El primer evangelista en el evangelio de Marcos. So I think the lesson the greatest lesson maybe that we can learn from Mark 5, 1 through 20 is that there is no one who is so far gone that they're beyond the reach of God. La lección principal que podemos sacar de estos versículos de capítulo 5 es que no hay nadie perdido por completo fuera del alcance de Dios. And maybe you and I need to pray and ask God to show us who around us maybe we've given up on that God hasn't given up on and God is still working on. Quizás debemos de orar, pedirle a Dios para enseñarnos si hay una persona alrededor de nosotros a quienes hemos dado por perdido, Dios todavía está trabajando en su vida. Quizás Dios quiere que expresamos el amor de Dios de nuevo a esa persona. Let's pray. Oremos. Gracious God, we thank you for this reminder that no one is outside of your reach. Te damos gracias por recordarnos que no hay nadie fuera de tu alcance. Show us as your disciples how we can go even to the most difficult situations to share your love. Enséñanos como tus discípulos cómo podemos ir a los lugares más difíciles para compartir tu vida. We pray these things in Jesus' name. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 
God bless you. Have a great day. And we'll see you in our next day of discipleship. Dios te bendiga. Que pase buen día. Y nos vemos en el próximo día de discipulado.